让你等一会儿吗？这会儿都等不了了，快都拿走，来拿走。阿姨，阿姨，你回来了。你也没吃的吧？哎呦，这么丰盛啊！快，一起。小苏，你今儿真漂亮。啊？你说人还是衣服呀？衣服和人。行了，你们吃吧，我走了，走了啊！哎，别别别，一块吃啊！一块一块。不了，我走了。安逸，安逸，嗯，你出来一下，我有话要跟你说。呵，还有什么非得出去说？老板，青岛啤酒来了吧？哦，你稍等，给你拿一箱。小张啊，拿一箱啤酒过来。彭副师长的家属来过吧？对呀、啊。手机落这儿了，我给他带回去。钱就甭找了，给我记账上吧。慢走啊。再见。你怎么了？我没怎么样。你刚刚的态度，你说你没什么，是你的心理作用吧？我什么心理作用？趁你不在，给你老公做饭送饭，还穿的，用你的话说，还穿的这么漂亮。事情是这样的，安逸，你老公外出学习三个月，回到家，家里没有女主人，没吃没喝。我作为女主人的朋友，我是不是应该尽我所能做点什么？还有，我并没有觉得我今天穿的有多过分，我也没有刻意的打扮过什么。问题不出在我身上，而是你，是你不自信了，阿姨，在鹏飞面前。我也知道你忙，我也不想给你添堵，但是，作为你的朋友，我觉得有些话我必须告诉你。你如果还这么继续下去的话，你跟鹏飞就有点悬了。他跟你说什么了？还用得着说什么吗？谢谢你的提醒，也。谢谢你对鹏飞的关心。他需要关心。很好。你确定你不在乎？是我的跑不了，不是我的也留不住，对吧？对不起啊，我先吃了，实在太饿了。小叔跟你说什么？没说什么，就说了说我这些天不在的事儿。怎么样，好吃吗？好吃。对不起啊，都说好了的事儿我给忘了。主要是你一直说你半年才回来，这一下子三个月就回来了，我我没反应过来。我跟你说过，我这次回来参加演习。喂，哎，可可，还在加班啊？辛苦了，辛苦了。嗯。啊，呃，他已经回来了，应该问题不大，你先写上吧。
看你真是饿坏了，多吃一点啊！对不起啊，我道歉。你是不是有什么事儿？你这人，我是真心的。我也是真心的，有什么事说吧。是有点事儿。我说，嗯，什么时候在城里买房啊？不是你什什什么时候？不是，怎么了？不想在这儿住了，我给你当成驴肝肺。不是，到底怎么了？儿子住校，我们住这儿，周末一起回家，多好啊！刚给你们家买完房，和我们家买完房，你说这这现在房价多贵，这这有真有点周转不开。哎，你说这个安叶是不是有毛病啊？啊？他手机落辐射了，我给他送点啊。听我把话说完。真没想到你能提前回来，太好了！二十六号是我们公司成立十周年纪念日，到时候我们会举办一个大型的活动，就类似联谊那种的。我们会把与公司有业务来往的关系啊，和这些客户都请来。规定了，公司高层领导的夫人必须到场。你的夫人是我。这次啊，我们客户当中有一个特别重要的人物。拿下它，就等于拿下了上千万的订单。近期啊，我们一直在为此努力。之前有好几家公司都在竞争，现在就只剩下我们和另外一家了。我认识那个人。其实认不认识啊都没用，这对于人家来讲也是大事儿，所以人家也必须得慎重，最后还得看实力。我只是希望啊，你的出现。能够给那个人在心理上有一种很微妙的引导性的作用，军人嘛，给人一种可靠和稳定的感觉。当然，这只是我们一厢情愿，究竟有没有用，咱也不好说。但生意场就是这样，宁可努力了没用，也不能事先就放弃努力。所以关键时刻，必须得一点一点的拼。怎么样，去吗？不去。你们那帮人啊，包装的比谁都讲究，我你还不知道，除了这身军装没别的。其实鹏飞挺优秀的。优秀？那看对谁，对领导对部队而言，他是很优秀。可是对于一个家庭，对于一个妻子来说，作为一个丈夫，他真的太不优秀了。嗯嗯。安叶不是没有意见，鹏飞对安叶也有不满。我两边说好话和稀泥，搭着时间为他们做这个做那个，结果呢？猪八戒照镜子，里外不是人。哎，你说我窝囊不窝囊啊？立刻恩外。D K N Y 什么意思啊？美国名牌啊，据说克林顿都用。你们会衣裳发的吧？拿回家，拿回家给谁谁谁谁用？算了算了，不要算了。哎，要要要，谁说不要的？当然要了。人家美国总统都用的东西，咱用，那是咱的荣幸。咱不能给脸不要脸呀。呵，还有标签呢。一千八百八十八，好家伙，这是我小半个月的工资啊！哎呀，哎呀，你现在可是咱们家的经济支柱啊！是洛拉，不，我一猜你就说不，当然不，要不我十年以前就去民航了，三室一厅的房子住着，银两桑塔纳开着，每月一万块钱的俸禄，这还是十年以前的价。那要是现在呢？人家让你去，给十倍于十年以前的价钱，你去吗？不，还挺固执。这叫执着
，行行了，不说了。哎，说好了，二十六号公司的活动，你去吧。怎么去？啊？扎着跟领带去。穿军装啊，你穿军装最好看了。好看？你还真把我当成你的，当成你的花瓶了。不行吗，花瓶先生？不行。你为什么不去？我有事儿。什么事儿？参加二团训练。我七天回来就是为了参加演习。我跟你说过。二十六号星期几？你知道吗？星期天。星期天你们也训练啊？是。鹏飞，你别没事找事儿好不好？喂，什么？喂，爸。啊，那妈没什么问题吧？行，没问题。哎，我这边太吵了，你打我手机。手机打不通，不可能啊。这样，呃，车出发之前，今天给我们来个电话，到时候我们在家等就行。这样吧，我用手机给你打过去啊，等一会儿。行，我跟阿叶说。好，再见。阿叶。阿姨，我爸的电话，说我妈感觉不舒服，医生说得上支架，得住院。爸爸说把东东给送过来，正好放暑假。他们师呢也顺便有车过来，直接给送到家。二十八号到。我说，什么时候把东东的房间给收拾出来？都快成储物间了。我跟你说话呢。啊，哎，鹏飞，你看见我手机了吗？你应该让阿叶听个电话呀。鹏飞会告诉他的。也不知道他是什么意见。他有什么意见？我们帮他们带孩子带了六年了，这孩子回家过个暑假总可以吧？就算你不手术。他现在忙不忙啊？再忙，也不能不管家，不管孩子。我还是给阿叶打个电话吧，把情况问一问，跟他说说。菲菲马上要搞军事演习了，别让他有什么后顾之忧。我所有的电话号码都在我的手机里，现在我手机找不到了，我找到了马上回复给你。哎，你说这不奇了怪了吗？我手机呢？我打了半天也打不通，找不到就别找了，说不定什么时候就突然出来了啊。我通讯录全部在里面，还有那么多重要的信息，我能不找吗？接电话，接电话，你的。喂，妈，您放心，二十八号我们肯定在家。妈，我在想，呃，我们应不应该请个假一起回去一趟？您做手术啊？呃，但是，好吧，好吧。谁啊？我。吴林瑶，是我不在。妈，那先这样，我这还有个事儿。好，好，好，哎，再见。嗯。嗨，马罗，怎么有时间过来？哎，安叶在家吗？啊，不在，刚出去。他把手机落辐射了。哪儿了？哪儿了？哎呦，天哪，急死我了！谢谢你啊。你什么时候回来的？嘘。喂，哎，李院士您好，我是安叶。啊，听说您订不到二十九号去北京的机票是吗？哦，那您提前几天去不可以吗？哦，啊不不不，您千万先别辞，机票的事情我帮您想办法。对，啊，回头给您电话。好，再见。安叶，你要哪儿到哪儿的飞机啊？东阳到北京的。东阳到北京的机票，每周只有三班，按两次，呃，一般只能装几十人，对吧？啊，对呀、啊。我们那儿有业务，我们那儿有办事处。哎，那你能帮我一个忙，帮我弄一张二十九号东阳到北京的机票吗？哦，是这样的，我们公司啊参加一个竞标，三十号招标，这位李院士啊是评标的重要专家之一，他特别看好我们公司，所以说他的出席直接关系到我们公司的生死。你们聊，我来接。那这样，我回去打电话给你问问。喂，啊，嗨，哎，直接我电话打不就行了吗？
电话号码在我手机里头，我得回去拿，是吧？别急。呃，越快越好啊，谢谢。哎，老罗，再见。再见。打你的。喂。哎呦，我手机刚找着。对，行，你放心吧啊。嗯。喂。啊，在。找你的，谁啊？一女的。南方口音是吗？请问彭副市长在吗？港台口的。我不在。为什么呀？不好意思，彭副市长说他不在。哎，怎么说话呢？这是。哎呦，谁呀、啊？这是。记者。这次在北京学习认识的，认识了之后非要做我的采访。对我非常热情，分手的时候呢，又非要我的电话号码，我就把你的留给了他，这样打起来方便一些。他跟你一样，都是地方线。小子可真周到啊，长得怎么样啊？长什么样呢？还真不好说，不过不错，很不错。啊，听这声还挺年轻的还。年轻，是年轻，也就二十出头吧，可能还不到。不过下次见面的时候，我一定问问他啊。还见面？下次？是啊，既然人家有这个要求，那咱作为首长呢，总不能架子太大吧？你是不是跟人家说你家庭不幸了？你什么意思啊？要不然这苍蝇干嘛盯你这无缝的鸡蛋啊？庸俗！怎么样？没问题了，我们公司有个业务员，二十九号正好飞北京，我让他把他的机票转让给李院士。这是他的联系方式，你记下来。嗯，哎呦，太棒了，哎，谢谢啊。嗯，哎，正好提醒我了，我也得赶快落实我的机票。哎，喂，小张，哎，你帮我订两张二十九号啊，不不，二十八号去北京的机票。对，我跟徐可可的，哎，他身份证号码你知道吧？行，好，就这样。哎，不，你二十八号去北京。从这儿飞北京的机票有的是，这个不用急。不行，我现在必须做到一切万无一失。哎，你二十八号去北京？对呀、啊，三十号在北京开票，二十八号必须到啊。东东二十八号回来。我知道你跟我说过了。那东东回来你不在家谁管呀？你不是在家吗？哎，你可别指望我啊！我这次中断学习今天回来是为了参加这一次的中俄联合军演，说走马上就走。哎，啊。联系上了，确保李院士二十九号安全到京。嗯，没问题。太感谢你了，真的，老罗。举手之劳。林、哎、燕，我二十六号去你们公司。对不起，我不做交易。安、哎、燕，你听我说，如果这次不是十分重要的话，师里是不会中断我的学习，让我提前回来的。这次军演。跨国投送兵力是我军参演的第一步军事行动，非常重要。以我师为主，军委首长非常关注。那你就想想办法呀，彭副师长，不要动不动就把难题留给别人。你是孩子的母亲，那你是孩子的什么？是是是是是，我也有责任。我知道你工作也很忙，但是我的工作性质总是特殊一些吧？特殊什么？特殊在哪里？彭飞，你生不逢时。你渴望在战争中建功立业，但是战争与你无缘。中国现在是和平年代。老罗，这话都你跟他说的吧？老罗什么都没跟我说过。如果他也说过这样的话，那就是英雄所见略同，是真理，是事实。哎呀呀，我就……鹏飞，我这么说丝毫没有贬低你工作重要性的意思。我只不过想让你知道，和平年代我们的工作、经济建设同样重要。你知道我们每年向国家交多少税吗？少则百万，多则数百万。哎、啊，洪飞，这个，老罗，你你先回去啊，你先回去。你怎么去这么久啊？我也想早回来，俩人吵起来了。你说我在那儿就是如坐针毡，是走也不是，是不走也不是。他们俩啊，迟早的事儿。你什么意思、啊？分。去劝劝，有的时候啊，这激情之下需要一个第三者。亲爱的，在无损自己的情况下，去帮助别人，那是我们做人的重要原则，是不是
，去吧。你说我一个大老爷们儿，我也不好掺和这事儿，是不是？那我就带人不计小人过。嗯，去去。不对，那我总得有个理由吧？理由？哎，他们俩不都回来了吗？把钥匙还给他们呀？行吧。哎，这理由会不会太生硬了？不会。那我去了。祝你成功。阿姨，别的事情，今天暂时不说。这次你留下。那个，我来给你们送钥匙。奶奶，小苏，你来的正好。我们现在就需要一个旁观者。事情是这样的，二十八号东东回来，但二十八号我需要出差，他非让我留下。安叶，我这次回来是为了参加演习。我们先不说二十八号，你能不能开始演习？就算开始了，你的工作是工作，我的工作也是工作。鹏飞，这一次我绝对不会让步。我当年为了你，好汉不提当年勇，不提你就记不住。我为了你，我为了这个家，我付出了全部。是，那个时候你是一个好母亲。对，我是个好母亲，好妻子，好家属，但我已经完全失去了自己，你知道吗？就在那个晚上，我失去了工作。得到优秀家属奖状的那个晚上，你和东东已经睡了。我一个人听着窗外的风声和雨声，我一次次的问自己：我是谁？说完了吗？阿姨，你想不想知道我听你这番话时的感想？太酸了，阿姨，现在我们这个年龄已经不适合再念这种感诗伤怀的抒情诗了。这都是那些那些少女诗人的事儿，啊！我跟你讲，你现在不仅仅找到了自己，你现在已经是别人的参照系数，别人的说明书了。有一次，有一次，我们的师长向地方官员介绍我时就说。这一位是我们的副师长，是著名女企业家安叶总经理的爱人。安叶，干嘛总爱旧事重提呢？啊，你是不是真的觉得在幸福的时候回忆痛苦的时候才会番外的幸福？别动我电话。你接着说。我说完了。说完了是吧？该我说了。好。安叶，你少说两句。来演出来，说两句不行吗？东东回来我带，这不仅仅是东东的问题。行了，反正我孩子也要放假了，刚好两个孩子在一块儿是个伴儿，这事儿就这么定了啊。好，我知道了，有任何情况随时向我汇报。好，再见。那个鹏飞，东东回来你就给我带吧。那个安叶也答应了，这事儿就算这么解决了，对吧？安叶，不对。其实东东的事情是件小事儿，大不了花钱请人看都行。有这样的好的主意，应该早说呀。我就是要看看你的态度，鹏飞，你还是你。我不是我是谁啊？小苏，东东的事情呢，可能还得麻烦你。这临时找一个人还真不放心。我先谢谢你啊。没事儿。这都是谁呀？我再说一遍，不要动我电话。我当初先是失去了报社的工作，后来刚在华安地产站稳脚，又是因为你停飞而辞职了。一个人做好事并不难，难的是做一辈子的好事。鹏飞，你也少说两句。你听到了吗？啊，小苏，你看到了，这就是他，以自我为中心，大男子主义到了登峰造极。什么做一点好事不难？我在他心目中所做的一切，就只是一点好事。那你还想让我怎么做？为你生，为你死，为你而存在吗？关于这件事情，我们讨论过无数次，我的观点我也阐述过无数次。一个家总得有个分工，否则家不成家。严格的说
，你为这个家做的事情不是为我，是为我们。说的对，说的好，好极了。我为这个家所做的一切，确实不是为了你，是为了我们。我记得我曾经说过，妻子为丈夫做任何事情都不是无私的，都是有目的的，需要得到些什么。不同的是，需要得到的不同。有些人希望富贵妻荣，而我希望感情对等。你知道我当初为什么会辞去工作，一定要帮你重返蓝天吗？因为那个时候你的觉悟比较高。我一点都不觉得为了你而放弃我自己的工作是觉悟高，这跟觉悟不觉悟没有关系。我那样做是因为，我知道你为了我的工作而去求了丁杰，在报社门口等了一天。鹏飞，你总说，男女不一样，确实是不一样。女人更重感情，是一种情感动物。所以当我知道你为了我站了一天之后，我愿意辞职去帮助你。是。又因为我不让你工作，所以你非要工作是吗？这都什么逻辑？叛逆！安叶，我们都三十到四十岁的人了，早过了叛逆的年龄了。鹏飞，你真是个狂妄自大、无可救药的混蛋！飞，你混蛋！感情是相互的，在我能够做到爱你所爱的同时，是因为你也是。把手拿开！我还没把话说完。把手拿开！等我把话说完。你混蛋！许总，说，说结果，人也怎么样？哎，哎呀！喂，你说，说你的，车来了，好，我马上下去。鹏飞，你怎么能动手呢？今天来不及了。明天吧，离婚。我们的一架飞机没有及时返航，刚刚才得知被地区性的雷电击中。我们的飞行员是冒着生命危险才把它开了回来。迫降的贝江机场没事，啊，他们要离婚了。离谁呀？安叶跟鹏飞。那我们呢？绝对不能让我的孩子没有爹，或者没了你啊！嗯
上双眼，睁开双眼都是你。我迎着朝阳，守着落日，也是你。你出现在我梦境，出现在我视线，出现在我的生命里。我翻看手机，转写日记，字里都是你。我听着音乐，放着舞曲，还是你。我想你啊，想你想哭了自己。你的出现，让我的生活翻天覆地。你的指尖。你正准备睡沙发呀、啊？沙发才多长啊？要不你睡？床是双人床。这不行，这是原则问题。鹏飞，你也太……太什么？太虚张声势了吧？你我谁不清楚？我们已经同床异梦多长时间了？换句话说，我们形同夫妻有多久？说的再白一点，你有多长时间没碰过我？我们感情出了问题，我做人讲原则。可据我所知，你们男人就算没有感情，也总需要夫妻生活吧？除非他，他另有途径。怎么？你还真以为我有外遇是吗？不，鹏飞，你要是真有外遇，你还有救了。你没有外遇，因为你不需要，你不需要感情，你不需要家庭，你就是一个无血无肉的工作狂，你是机器，军事机器。哎呀，开门！对不起，我已经睡了。做了一个梦，梦见飞机被雷击中了，发动机突然停车，我们一点办法都没有，所有的都停了，只能让飞机下降下降，不断的下降。哎呀，吓死我了，吓死我了！哎呀，行了，不就是个梦吗？快点起来，洗洗脸，我们走了。上哪儿呀？办手续啊，离婚手续。哎呀，你看我这死脑子，我怎么把这事给忘了呢？哎呀，昨晚睡的真是太好了，好长时间没有睡这么好的觉了。你睡得怎么样？好啊，很好，特别好。行了，快点洗脸吧，我没有那么多时间，我只有一个小时。哎，我说。就算今天举办，也不能打五准备支账吧？咱俩总得有一个内部的基本方案，你说呢？好，说吧
，我没有离过婚，我也不知道该怎么办。你说吧，离婚的第一步应该是什么？你觉得我离过婚吗？据说好像是应该把该分的都分一下。好，你看看这个家，你想要什么随便挑，剩下的归我。房子归你。同意，不同意。我不是说不同意，到底是是还是不？这房子本来就是我的，是我们师的，东东归我，不同意。凭什么？你一个人能搭好他吗？现在我们两个人，你都两个和尚没水喝。哎呀，我不是跟你争孩子，孩子还不跟种庄稼似的。哪里水土肥沃，哪里向阳有利于生长，就种在哪里。我主要考虑的还是你，一个女人，三十多快四十了，要工作还要带孩子。还有，你总得考虑还建立新的家庭吧？我认为，难。谢谢你，不过不用你担心，这些事情我会安排的很好。反倒令人担心的是你，你呀、啊，凭良心讲，条件可是真不错，有地位，又有房子，还有前途。现在又处于男人一枝花的年龄，要是你单身的消息传出去，那投怀送抱、毛遂自荐的人得多少啊？对，这个能想象的出来。不过有一天我可得提醒你。这专门冲着房子、冲着地位来的，咱可不能要啊！好，我会严格把关，择优录取。慎之又慎，你可跟我不一样，你不能一而再、再而三的离婚，对你的前途不好。这你放心，好好对他。我是指你的妻子。也许在你忙的时候，他正好需要你陪陪他；又也许，在你忽略他的时候，他会给你耍点小脾气。但这正代表着他爱你，他需要你，所以你要给他一些耐心，千万不要不在意他的感情。我一直都很在乎他，难道你没有感觉到？没有。那么，请你告诉我，我该怎么才能够，我该怎么才能够让我将来的妻子感觉到我的长处呢？你不知道吗？不说我怎么能知道？不知道就不知道。喂。哦，你们到了啊！好，马上下来。车到了，坐我的车去，回头把你送回来。我上午十点还有个常委会。十点以前肯定给你送回来。不用了，你先去公司忙你的吧。咱们俩这个事儿，我得向单位领导汇报。你们部队就是麻烦。没什么麻烦的，就是一个例行公事而已。你看咱们写比较合适，离婚协议书，就这么定了。离婚协议书，领导骂哈。哎呀，还是你好啊，自己就是自己的骂号，少费多少心呀、啊！行了，我没时间陪你了，我先走了。鹏飞，女人，至少我这个女人，对要来的东西不感兴趣。
你的事情，我干嘛自豪啊？嗯，难难道是我判断有误？我觉得你一直在追求我。<笑>是，我是在追求你，不可以吗？当然可以，非常可以，百分之一万的可以，这是你的权利，你的自由，同时也是本人求之不得、受宠若惊的事情。但是，但是我特别想知道，你这么优秀的一个女孩，怎么会追求我？你比我恭维你。绝无此意，我只是好奇。我，我看上你这层皮了。这是我的组成部分，重要的组成部分。三十号开标，二十九号李院士到，所以二十八号我们必须赶到。用不用给李院士带点什么？事后再感谢吧。如果提前送东西的话，老爷子会觉得对他不尊重。哎，对了，二十六号公司庆典的流程出来了。吗？把第三张去掉，他来不了。您不说他回来了吗？就指他出彩呢。你想啊，安总，一群老百姓，哪怕是一群西装革履的老百姓，里头能站个空军军官，会很不一样，会很吸引眼球的。这时，主持人再把你俩一隆重推出。行了行了，让你去掉你就去掉。中国空军的战略投送能力，一直为外界关注。这次跨国军演，我师任务繁重，空运兵力占参演总人数的四分之三。及装备物资，尤其是重装三舰连头，计划出动六架伊尔七六，集中三个波次、十八架次，连续往返飞行。任务量主要集中在二团。彭副师长是二团的老团长，对伊尔七六进行熟悉，负责带队。对了，下午有飞机飞往二团，我们一块儿搭飞机过去。好的，师长。你昨天刚刚到家，家里没什么事儿吧？不用跟老婆请个假。<笑>不用我下午已经到二团了。你可真行，一走了之，把家里这大摊子事儿撂给我。走之前为什么不说？怕我不放你吗？安总。
，忙干事。嗯，我正要打电话给您呢，是里面要求我们了解一下每一位参加演习人员的家庭状况，嗯，看看有没有什么困难。啊，没有，没有困难。嗯，那就好。那有事一定要给我打电话。好，谢谢。鹏飞收到妻子的信息，情绪高涨，以为婚姻危机平稳度过。彭队长，打球吧！好，来。别愁了，东东回来我带。不是为了东东。你们打算怎么办啊？还能怎么办呀、啊？缘分已经尽了。一切等他演戏以后回来再说吧。东东回家了，鹏飞和安叶忙于各自的工作，只能请小苏帮忙照顾。书包摘下来。哦。啊，坐好了，坐好了。爷爷再见。好，再见，再见。走吧，走完看麦子啊。我们有机会再探讨啊！好。好拐动腰，拐动腰，我前方四十公里处发现雷雨区，我准备向左绕飞二十公里。我上次说的那个项目没错吧？非常好，非常好，所以我们合作愉快。哟，好嘞！哎呀呀，咱妈妈干活喽，走，先去洗手间。加班了啊！不行不行，快回家吧。嗯。东东，乖不乖啊？你看妈妈给你都买了什么啊 ？MP 四，还有飞机模型，还有联想笔记本，高兴吗？东东，谢谢妈妈。老宋，哎，哎呀，哟，黑了，也瘦了，哎
，都快成非洲人了。那，就这么些人，个个得独当一面，榴莲，五十的人了，在六架飞机之间跑来跑去，搞雷大威虎，腿都跑肿了。这次出国呀，人数控制比较严格，二十名机务人员是上限。辛苦了，老冯，飞行员和飞机的安全问题全靠你们了，拜托了。说什么呢？职责所在。你给你妈。喂，安爷，一切都好，你放心。安爷，我这正忙着呢。好，再见。重装空投，鹏飞他们。什么叫重装空投啊？啊！十七秒内连续投下三台战车，这很危险的。战车很重，每投下一台战车，飞机的重心就可能发生变化。操作不当，有可能战车就投不下去了。特别是着陆伞打开的时候，对飞机的拉力和影响很大，很危险的。菲菲他们会怎么样？哎呀，有事儿早就报了。小江啊，要不，要不让东东在这多待些日子吧，等他上完高中再说，不会影响他高考的。你看，我就知道你放不下东东，你别以为你心脏支了支架就没事了啊！哎呀，我没以为什么，我也不是舍不得东东，我想啊，再多帮他们几年。你看，菲菲现在刚进了市领导班子，那安叶又是什么总经理，整天也不着家，所以我想，我早说过，鹏飞要在部队干下去，干上去，那就不能找安叶这样的人做老婆。谈恋爱是谈恋爱，过日子是过日子。你说这么多年，要不是我们帮他们，他们怎么办？啊？为了他们，我们的退休计划一点都没实现。这不能说年轻人的人生是人生，老年人的人生就不是人生吧？你现在说这些没用的，干嘛？小杰，哎，去去给你阿姨买几束花去，这花都蔫了。哦，去啊。钱，哦，钱已经在做了，到时候他们会跟您联系的。我送孩子去奶奶家，一个星期左右回来，到时候见。好，再见。东东，嗯，看你情绪不高啊？没有。妈妈看出来你情绪不高了，而且最近情绪就一直不高。是不是因为整个暑假没有见到爸爸？真的没有，不够。
这是东东给我的，昨天晚上。你可别去问他，他不让说。他爸他妈不知道他知道这事儿啊？显然。到底怎么回事？不知道。每天的事儿，也没个日子。也真难为这孩子了，都这么多天了。你说这么多天里，这小孩的小心眼里都想些什么呀？看来是实在憋不住了，这是。问王爷。不能问他呀。这是菲菲写的，万一他要不知道呢？你这一问，不是激化矛盾了吗？给菲菲打电话。演习完了，让他马上回来。我们回来了。爸妈，我们先去忙了。哎，这事儿啊，您现在先别提呢，电话里也别说，要不影响菲菲情绪。小琴啊，都买什么菜了？和平使命二零零七，上海合作组织成员国武装力量联合反恐军事演习圆满结束。妈，爸，我妈呢？你妈跟安爷上街去了，安爷晚上走，你妈说要给她买点东西。东东呢？上学去了。爸，你怎么了？我怎么了？你怎么了？啊？你都多大了？还让我们为你操心。好，我知道了。可算是睡过来了。这一周啊，我最盼的就是周末。这周末我最盼的就是和你在一起。这怎么了？这是？我妈刚,刚给我打电话，说出完房子的钱不够。差多少？差不少呢。不少是多少？得五六万吧。哦。那，那那将来是他们养老的地方，对吧？那我们做儿女的得尽善尽美，对吧？那打十万过去。老公。啊。谢谢。客气。喂，妈，那个天阳让我下午把钱给你们打过去，你把账号告诉我吧。嗯、啊，你等一下，我找笔。妈，你说吧。嗯。安夜晚上就走了，这个事儿现在不谈就没时间了。菲菲，你先说，这都是几个月以前的事情了，现在没事了，是吗，安夜？不是，哎。
后来你给我打电话发信息，态度一直很好啊。那是因为我不想影响你飞行，不想影响你演习，彭副师长。谢谢你，谢谢你，阿姨。